ചട്ടം നൂറ്റി പതിനെട്ട് സംബന്ധിച്ചുള്ള അനുസരിച്ചുള്ള പ്രമേയം ബഹുമാനപ്പെട്ട വനം വന്യജീവി വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് അവതരിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് സർ കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വന്യജീവികൾ ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് മനുഷ്യ വന്യജീവി സംഘർഷം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും മനുഷ്യജീവനും സ്വത്തിനും കൃഷിക്കും ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നതിനും കാരണമാവുകയും അതുവഴി നിരവധി മനുഷ്യജീവനുകൾ പൊഴിയുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തതിനാലും കേന്ദ്ര വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരം വന്യജീവികളായിട്ടുള്ള കാട്ടുപന്നി വിവിധ ഇനം കുരങ്ങുകൾ മറ്റു ജീവികൾ എന്നിവ വനത്തിന് പുറത്തുള്ള മേഖലകളിൽ പെറ്റുപെരുകി വന്യജീവി ശല്യം രൂക്ഷമാക്കുന്നതിനാലും ജനവാസ മേഖലകളിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഇത്തരം അക്രമകാരികളായ വന്യജീവികളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും തടസ്സങ്ങളാകുന്ന കർശന വ്യവസ്ഥകൾ അടങ്ങിയ കേന്ദ്ര വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമവും ചട്ടങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും മാനദണ്ഡങ്ങളും കാലാനുസൃതമായി ഭേദഗതി വരുത്താൻ വരുത്താതെ നിലനിൽക്കുന്നതിനാലും കേന്ദ്ര വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമത്തിൻ്റെ അറുപത്തിരണ്ട് വകുപ്പ് പ്രകാരം കാട്ടുപന്നി ഉൾപ്പെടെ വനത്തിൻ്റെ പുറകത്ത് പെറ്റു പുറത്ത് പെറ്റു പെരുകുന്ന ഉപദ്രവകാരികളായ വന്യജീവികളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആവർത്തിച്ച് അനുമതി നിഷേധിക്കുന്നതിനാലും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ജനവാസ മേഖലകളിൽ ഭീതി കൂടാതെ സമാധാനപരമായി ജീവിക്കുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യം നിലനിർത്തുന്നതിന് സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായ ആണ് എന്നതിനാലും കേന്ദ്ര വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമത്തിലെ പതിനൊന്ന് ഒന്ന് എ വകുപ്പ് പ്രകാരം ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡിന് നൽകിയിട്ടുള്ള എല്ലാ അധികാരങ്ങളും അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ സാധ്യമാകും വിധം ചീഫ് ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്റർമാർക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു നൽകുന്നതിനും വകുപ്പ് അഞ്ച് രണ്ട് ഉൾപ്പെടെ ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിനും വകുപ്പ് പതിനൊന്ന് ഒന്ന് എയിലെ ക്ലിപ്ത നിബന്ധനകളിലെയും വിശദീകരണങ്ങളിലെയും നടപടിക്രമങ്ങളും വന്യജീവി നിയമത്തിന് കീഴിൽ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള ചട്ടങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും മാനദണ്ഡങ്ങളും ലഘൂകരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ പ്രായോഗിക വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രസ്തുത കേന്ദ്ര നിയമം കാലാസൃതമായി ഭേദഗതി ചെയ്ത് വന്യജീവി അക്രമം തടയുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കാനും കാട്ടുപന്തിയെ കേന്ദ്ര വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമത്തിൻ്റെ അറുപത്തിരണ്ടാം വകുപ്പ് പ്രകാരം ക്ഷുദ്രജീവിയായി പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ട എന്നതിനാലും പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നും ഈ സഭ ഐക്യകണ്ഠേന കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഇനി പറയുന്ന അംഗങ്ങൾക്ക് പ്രമേയത്തിൽ ഭേദഗതി അവതരിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ശ്രീ മഞ്ജളാകുവേലി എനിക്ക് മൂന്ന് അമെൻമെൻറ്റുകളാണുള്ളത് അതിൽ ഒന്ന് രണ്ടിക മൂന്നിൽ ആക്രമണകാരിയായ എന്ന വാക്കിന് പകരം അക്രമണകാരികളും മനുഷ്യൻ്റെ ജീവനും സ്വത്തിനും കൃഷിക്കും ഭീഷണി ഉയർത്തുന്ന എന്നീ പദങ്ങൾ കൂടി ചേർക്കണം എന്നാണ് ഒന്ന് രണ്ട് ഗണ്ണിക അഞ്ചിൽ ജനവാസ മേഖലകളിൽ എന്ന വാക്കിന് പകരം ജനവാസ മേഖലകളിലും വനത്തിന് പുറത്തും എന്നീ വാക്കുകൾ ചേർക്കുക ഗണ്ണിക അഞ്ച് രണ്ടിൽ പ്രായോഗിക എന്ന വാക്കിന് പകരം പ്രായോഗികവും ജനങ്ങളുടെ സ്വൈര ജീവിതത്തിന് സഹായകരവുമായ എന്നീ വാക്കുകൾ ചേർത്താൽ നമ്മുടെ ഈ പ്രമേയം കുറച്ചുകൂടി നന്നാവും സാർ ശ്രീ ടി സിദ്ദിഖ് സാർ സാർ പ്രമേയത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന അമെൻമെൻറ്റുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവൺമെൻറ് മുമ്പിൽ വെക്കുകയാണ് സാർ ഒന്ന് പ്രമേയത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് താഴെ പറയുന്ന വാചകം കൂടെ ചേർക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുക അത് കേരള സംസ്ഥാനത്തെ വനമേഖലയിൽ വനവിസ്തൃതിക്ക് ആനുപാതികമായതിൽ കൂടുതൽ വന്യജീവി സാന്ദ്രത ഉള്ളതിനാലും എന്നുള്ളതും കൂടെ ചേർക്കണം സാർ രണ്ടാമത്തെ അമെൻമെൻറ്റ് ഒന്നാമത്തെ ഖണ്ഡികയിൽ നാലാമത്തെ വരിയിൽ അതുവഴി നിരവധി മനുഷ്യജീവനുകൾ പൊലിയുന്ന എന്നതിന് ശേഷം സാഹചര്യവും എന്നാക്കുകയും അതിനുശേഷം കൃഷി അടക്കമുള്ള ജീവനോപാധികൾ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് സ്ഥിരമായി മാറിയതിനാലും എന്നാക്കണം സാർ മൂന്നാമത്തെ അമെൻമെൻറ്റ് അഞ്ചാമത്തെ ഖണ്ഡികയായി ഇനി പറയുന്നത് ചേർക്കണം എന്നുള്ളതാണ് കാർഷിക ഭൂമിയിൽ കർഷകർക്ക് കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം നിലനിർ നിലനിർത്തേണ്ടതിനാലും എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ പറയേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അത് 
പറയാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമുണ്ട് അത് സൈലൻ്റായി കിടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞത് സർ അടുത്ത അമെൻമെൻറ്റ് പ്രമേയത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പേജിൽ ഒന്നാം കിണ്ടികയിൽ ചീഫ് ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്റർമാർക്ക് എന്നുള്ളതിന് പകരം ഡിവിഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർമാർക്ക് എന്ന് ചേർക്കണം സർ സർ ഇതിലെ ഒരു മേജർ അമെൻമെൻ്റ് ആണ് നിർദ്ദേശമാണ് നമ്മുടെ റെസൊല്യൂഷൻ്റെ മേജറായിട്ടുള്ള കണ്ടൻ്റ് ആണ് ഒന്നിത് അത് നിലവിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ സി സി എഫിൽ നിന്ന് ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇത് മാ ഇത് മാറ്റുന്നത് ചീഫ് ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്ററിലേക്കാണ് അത് ഒരു ലെയർ താഴുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സും അതിൻ്റെ കാലദൈർഘ്യവും സമയദൈർഘ്യവും അവിടെ കിടക്കും അത് ജില്ലയിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഡി എഫ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് കൃത്യതയോടുകൂടി സമയത്ത് തന്നെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് അതാക്കി മാറ്റണം സർ മറ്റൊന്ന് പ്രമേയത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പേജിൽ ഒന്നാം ഗണ്ടികയ്ക്ക് ശേഷം താഴെ പറയുന്നത് രണ്ടാം ഗണ്ടികയായി ചേർത്ത് ശേഷിക്കുന്നവ പുനഃക്രമീകരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു കാർഷിക വിളകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്വത്തിന് നിർണയിക്കപ്പെടാവുന്ന പ്രകാരം നാശനഷ്ടമുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലും പട്ടിക ഒന്നിൽ പരാമർശിക്കുന്ന വന്യമൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടുന്നതിന് അനുമതി അനുമതി നൽകുവാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ കേന്ദ്ര വനം വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് ഇലവൻ വൺ എ ഭേദഗതി ചെയ്യണമെന്നും അതുകൂടെ ചേർക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് സർ മറ്റൊന്ന് പ്രമേയത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പേജിൽ രണ്ടാം ഗണ്ടികയ്ക്ക് ശേഷം താഴെ പറയുന്നത് മൂന്നാം ഗണ്ടികയായി ചേർത്ത് ശേഷിക്കുന്നവ പുനഃക്രമീകരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു സർ അത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്നൊരു കാര്യം കൂടിയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് സർ അതുകൊണ്ട് വനവിസ്തൃതിക്ക് ആനുപാതികമായതിൽ കൂടുതൽ വന്യജീവി സാന്ദ്രതയുള്ള മേഖലകളിൽ ശാസ്ത്രീയ പഠനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേന്ദ്ര വനം വന്യജീവി നിയമത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്ന സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കരണീയമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ വന്യജീവികളുടെ പുനരധിവാസം സാധ്യമാക്കുന്നതിനായി പ്രസ്തുത നിയമത്തിലും ബന്ധപ്പെട്ട ചട്ടങ്ങളിലും മറ്റു നടപടിക്രമങ്ങളിലും ഭേദഗതി വരുത്തണം സർ ഈ സെക്ഷൻ ട്വൽവ് ബി 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 പറയുന്നത് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ വളരെ കൃത്യമായി സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് സർ പ്രമേയത്തിൻ്റെ അടുത്ത അമെൻമെൻറ്റ് പ്രമേയത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പേജിൽ മൂന്നാം ഗണ്ടികയ്ക്ക് ശേഷം താഴെ പറയുന്നത് ചേർക്കണം സർ വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങളിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും പരിക്കേൽക്കുന്നവർക്കും കാർഷിക വിളകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്വത്തിന് നാശനഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നവർക്കുമുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കണം അത് മനുഷ്യ നാശമാണെങ്കിൽ അത് അൻപത് ലക്ഷമെങ്കിലും ആക്കാനുള്ള നടപടികളും സർ സർ പ്രമേയത്തിൻ്റെ സർ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് സർ പ്രമേയത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പേജിൽ മൂന്നാം ഗണ്ടികയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ഭാഗം താഴെ പറയും പ്രകാരം മാറ്റണം സർ ഈ സഭ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോടും വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവർക്കും പരിക്കേറ്റവർക്കും നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചവർക്കുമുള്ള നഷ്ടപരിഹാര തുക പൂർണ്ണമായി നൽകുന്നതിന് അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും സംസ്ഥാനത്ത് വന്യ മനുഷ്യ വന്യജീവി സംഘർഷങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് സമഗ്രമായ ഒരു കർമ്മ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കണമെന്നും ഈ സഭ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോടും ഐകകണ്ഠേന അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു സർ അടുത്ത അവസാനത്തെ അമെൻമെൻറ്റ് സർ പ്രമേയത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പേജിൽ രണ്ടാം ഗണ്ടികയ്ക്ക് ശേഷം താഴെ പറയുന്നത് ചേർക്കണം സർ കേന്ദ്ര വനം വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ഷെഡ്യൂളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗുരുതര വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന വന്യമൃഗങ്ങളുടെ പട്ടികയിലുള്ള ആന കടുവ കാട്ടുപോത്ത് എന്നീ വന്യമൃഗങ്ങൾ പ്രസ്തുത ഷെഡ്യൂളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ സാഹചര്യം ദേശീയ തലത്തിലും സംസ്ഥാന തലത്തിലും നിലവിൽ വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യമായതിനാൽ ഒന്നാം ഷെഡ്യൂളിൽ നിന്നും രണ്ടാം ഷെഡ്യൂളിലേക്ക് പുനഃക്രമീകരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതിലൊരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അതീവ ഗൗരവതരമായ ഒരു സാഹചര്യം അങ്ങയുടെ അങ്ങേക്ക് അറിയാം അങ്ങയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് സർ ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഫോർ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഐ യു സി എൻ ആണ് ഇവരാണ് റെഡ് ഡാറ്റ ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഈ റെഡ് ഡാറ്റ ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റർനാഷണൽ തലത്തിലാണ് ആ ഇൻ്റർനാഷണൽ തലത്തിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ അന്തർദേശീയ തലത്തിലുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അവിടെ ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ മൃഗങ്ങളൊക്കെ അവിടെ എണ്ണം കുറവാണ് അവിടെ അവർ ക്രമീകരിക്കുന്നുണ്ട് സ്കള്ള് 
കൈ നല്ലപോലെ വളർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ ഇന്റർനാഷണൽ ഫണ്ട് കൊടുക്കുകയാണ് സാർ അപ്പോ അവരവിടെ കുറയ്ക്കുന്നു നമ്മൾ ഇവിടെ വളർത്തുന്നു ഇതിന്റെ മുഴുവൻ ബുദ്ധിമുട്ടും നമ്മൾ നേരിടുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് വളരെ ഗൗരവതരമായി ഈ സമയം ഐ യു സി എൻ സമീപനത്തിൽ നിന്ന് മാറി അവസാനിപ്പിച്ചു ദേശീയ തലത്തിൽ നമ്മുടെ സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കി ഷെഡ്യൂൾ ഒന്നിൽ നിന്ന് ഈ മൃഗങ്ങളെ ഷെഡ്യൂൾ രണ്ടിലേക്ക് പെടുത്താനും മനുഷ്യനും സ്വത്തിനും കൃഷിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുമുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ശ്രീ സജീവ് ജോസഫ് സർ വന്യമൃഗ ശല്യത്തിന്റെ രൂക്ഷത പ്രതിഫലിക്കുന്ന ഒന്നാകണം നമ്മുടെ പ്രമേയം എന്ന് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് സർ അതിന് ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് സർ അതില് പ്രമേയത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ പ്രമേയത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ഗണ്ടികയുടെ രണ്ടാമത്തെ വരിയിൽ ഇപ്പോൾ സ്വത്തിനും കൃഷിക്കും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സർ അതിനുശേഷം അത് സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിനും എന്നത് കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കണം കാരണം അത് സാമൂഹ്യ വിഷയം ആയി മാറിയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സർ രണ്ടാമത്തേത് പ്രമേയത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ഗണ്ടികയുടെ നാലാമത്തെ വരിയിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുവഴി നിരവധി മനുഷ്യജീവനകൾ പൊലിയുന്ന സാഹചര്യം അതിന് അതിൻ്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് അത് അനുദിനം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നതിനാലും എന്ന് കൂടി ചേർക്കണം ഇപ്പോഴത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് മൂന്നാമത്തേത് സർ പ്രമേയത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഗണ്ടികയുടെ അവസാനമായി ഇവിടെ ഈ നമ്മുടെ കാട്ടുപന്നിയുടെ വിഷയം മാത്രമാണ് ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് കുരങ്ങുകളുടെ കാര്യം ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സർ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തുള്ള ഗൗരവാവസ്ഥ അത് വെളിവാക്കുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് അതിനുശേഷം അവസാനമായി കാട്ടാനകൾ കടുവകൾ കാട്ടുപോത്തുകൾ തുടങ്ങിയ മൃഗങ്ങൾ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലെത്തി അക്രമാസക്തമാകുന്ന ഭീതിതമായ സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നതിനാലും എന്നതുകൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് സർ അതുപോലെ അഞ്ചാമത്തെ കണ്ടിയുടെ രണ്ടാം ഉപകണ്ഠമായി ഇനി പറയുന്നതെന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തണം കാർഷിക വിളകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്വത്തിന് നിർണയിക്കപ്പെടാവുന്ന പ്രകാരം കനത്ത നാശനഷ്ടമുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലും പട്ടിക ഒന്നിൽ പരാമർശിക്കുന്ന വന്യമൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടുന്നതിന് അനുമതി നൽകുവാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ കേന്ദ്ര വനം വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് ടു പതിനൊന്ന് വൺ എ ഭേദഗതി ചെയ്യണമെന്ന് എന്നതും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കണം ഇപ്പോൾ നിലവിൽ അത് ജീവന് മാത്രം ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ബാധകമാകുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കാർഷിക വിളകൾക്ക് അത് ബാധിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബാധകമാകുന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടത് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ആ ഭേദഗതി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് സാർ പ്രമേയത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ കണ്ണികയുടെ നാലാം ഉപകണ്ഠമായി ഇനി പറയുന്നത് സാർ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട വിഷയമാണ് വനാതിർത്തി പങ്കിടുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അക്രമത്തിന് ഇരയാകുന്ന ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളെ വന്യമൃഗശല്യത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കൂട്ടായ ഉത്തരവാദിത്വം കൽപ്പിച്ചു നൽകുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ഭേദഗതി ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് അതുപോലെ പ്രമേയത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ കണ്ണിയുടെ മൂന്നാം ഉപകണ്ഠത്തിന് ശേഷം കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ടത് വന്യജീവി അക്രമങ്ങളിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും പരിക്കേൽക്കുന്നവർക്കും കാർഷിക വിളകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്വത്തിന് നാശനഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നവർക്കുമുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ പ്രമേയത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ കണ്ടികയുടെ മൂന്നാം ഉപകണ്ഠത്തിന് ശേഷം കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ടത് സാറേ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി പെരുകുന്നത് തടയാൻ അവയുടെ പ്രചരണത്തിന് നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നുള്ളതും കൂട്ടിച്ചേർക്കണം അതുപോലെ പ്രമേയത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ കണ്ണികയുടെ മൂന്നാം ഉപകണ്ഠത്തിന് ശേഷം ഉപകണ്ഠമായി ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് വനഭൂമിക്ക് പുറത്തുള്ള വനവൽക്കരണം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റേഷൻ എന്ന ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് സാർ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആശങ്കയാണ് വനഭൂമിക്ക് പുറത്തുള്ള വനവൽക്കരണം അത് നിയന്ത്രിക്കുകയും വന്യജീവികളുടെ സ്വൈര്യവിഹാരത്തിന് കാരണമാകുന്നതിനാൽ പ്രാദേശിക സാഹചര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ഇത്തരം വനവൽക്കരണത്തിന് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നുള്ളതും കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ അവസാനത്തെ ഒരു നിർദ്ദേശം സാർ പ്രമേയത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ കണ്ണിയുടെ മൂന്നാം ഉപകണ്ഠത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരിയിൽ സാറ് പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന എന്ന വാക്കിന് ശേഷം വന്യജീവി നിയന്ത്രണത്തിന് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ള കേന്ദ്ര ഫണ്ട് അത് വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നുള്ള വാക്കു കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് വളരെ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ്
അധികാരം അത് ചീഫ് ഫോറസ്റ്റ് കൺസോൾട്ടറെ കൂടി നൽകണം എന്നുള്ളതാണ് ആണ് സ്ഥിതിക്ക് പറഞ്ഞ ഭേദഗതി ഞാനും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ജില്ലാ തലത്തിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് തണ്ണീർ കൊമ്പൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഇന്നലെ കൊട്ടിയൂരിലെ കടുവയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും തീരുമാനമെടുക്കാൻ മയക്കോടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ കാലതാമസം വന്നു അപ്പം അത് ജില്ലാ തലത്തിൽ ജില്ലാ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർക്ക് അധികാരം നൽകണമെന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗവൺമെൻറ് നിർദ്ദേശം കേന്ദ്ര നിയമത്തിൽ കാലാനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് മാറ്റമാണ് വരുത്തേണ്ടത് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ നിയമത്തിൽ നമുക്കുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ അപാകതകൾ എന്താണ് എന്ത് മാറ്റം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എന്ത് മാറ്റം അതിന് ഞാനൊരു നിർദ്ദേശം വെക്കുകയാണ് അത് ഞാൻ അമൻമെൻറ്റ് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ ഓവറായിട്ട് പറയാണ് അതായത് സിക്സ്റ്റി ടു ആണ് ഇതിൻ്റെ വളരെ വെർമിനായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പന്നിയെ വെർമിനായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് സിക്സ്റ്റി ടു അനുസരിച്ച് പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് പ്രൊവൈഡ് എന്താ പ്രൊവൈസോ എന്താണ് പ്രൊവൈസോ ലിസ്റ്റ് ഒന്നിലോ ലിസ്റ്റ് രണ്ടിലെ രണ്ടാം പട്ടികയിലോ പെടാത്ത ജീവികളാണെങ്കിൽ ദറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിക്ലെയർഡ് എസ് വെർമിൻ ഇവിടെ കേസ് എന്താണ് ഇപ്പോൾ കാട്ടുകുരങ്ങ് കാട്ടുകുരങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രതിവിധിയും ഇല്ല പക്ഷെ കാട്ടുകുരങ്ങ് ലിസ്റ്റ് ഒന്നിൽ പത്തൊമ്പതാമത്തെ പതിനാറാമത്തെ ഇനമാണ് അപ്പം ലിസ്റ്റ് ഒന്നിൽ ഈ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി ടുവിൽ തന്നെ മാറ്റം വരുത്തി ലിസ്റ്റ് ഒന്നിലും ലിസ്റ്റ് രണ്ടിൻ്റെ രണ്ടാം പട്ടികയിലും പെടുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള അക്രമകാരികളായ ജീവികളെ വെർമിനായി പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള നിയമ ഭേദഗതി കൂടി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കണം മറ്റു കാര്യവിടെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഈ നഷ്ടപരിഹാരത്തെ കുറിച്ച് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാം സ്വത്തുക്കൾ നഷ്ടപ്പെടാം അതിനൊരു ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലീഗൽ പ്രൊവിഷൻ ഇല്ല ഇപ്പം കേരളത്തിൽ നടന്നിടുന്ന ഗവൺമെൻറ് ഓർഡർ മാത്രമാണ് അതിന് ലീഗൽ സിസ്റ്റം വേണം മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ആക്റ്റിൽ നമുക്കറിയാം അതിന് ട്രൈബ്യൂണലുണ്ട് അതിന് വ്യവസ്ഥയുണ്ട് അപകടം പറ്റിയ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെയല്ല ഒരു ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനും പ്രായമുള്ള ഒരാൾക്കും കൊടുക്കുന്ന നഷ്ടപരിഹാരം വടൻ ദ സെയിം അല്ല അപ്പം ഒരു ജുഡീഷ്യലായിട്ട് ആ കാര്യത്തിൽ കോമ്പൻസേഷന് തീരുമാനമെടുക്കാൻ ഒരു ജുഡീഷ്യൽ അതോറിറ്റി നിയമത്തിൽ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമാണ് അതുവഴി ആവശ്യമായിട്ട് ഉന്നയിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാരഗ്രാഫിൽ ഈ മാൻ ആനിമൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് വർദ്ധിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ടേം ആ സച്ച് ഇതിനെ മാൻ ആനിമൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിനെ പരിമിതപ്പെടുത്തരുത് ഇത് ഇസ് എ വൺ സൈഡഡ് അഫയർ ഇപ്പം ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലുണ്ടായ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ളൊരു ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അല്ല അപ്പം ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസിൽ ആ മാറ്റം വരുത്തണം എന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കേരളത്തിൻ്റെ ഈ ആവശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് പന്നിയുടെ കാര്യത്തിലെങ്കിലും വർമ്മിനാക്കണമെന്ന കേരളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം അംഗീകരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ കൃഷിക്കാർ ഹൈക്കോർട്ടിൽ പോയിട്ട് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹൈക്കോർട്ട് ഓർഡർ സമ്പാദിക്കേണ്ട സാഹചര്യം വന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെ കമ്പിണ്ടാകുന്നത് ആ ഹൈക്കോർട്ട് ഓർഡർ കൂടി നമുക്കൊന്ന് വേണമെങ്കിൽ കോർട്ട് ചെയ്യാം കാരണം കേന്ദ്രത്തെ നമ്മൾ അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടും കേരള കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും അത് ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ട് കൃഷിക്കാരൻ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കേണ്ട സാഹചര്യം വന്നു ഇൻസോഫറാ സിറ്റി സീൻ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദ പെറ്റീഷണേഴ്സ് ആർ അണ്ടർ ത്രെഡ് ഓഫ് അറ്റാക്ക് ഓഫ് ദ വൈൽഡ് ബോർഡ്സ് ആൻഡ് ഇൻസോഫറാസ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ദ സ്റ്റാൻഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റെപ്സ് ടേക്കൺ അണ്ടർ സെക്ഷൻ ലെവൻ ബി ലെവൻ വൺ ബി ഓഫ് ദ ആക്ട് ടു അവേർഡ് ദ സെറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഡിഡ് നോട്ട് ഈൽഡ് എനി റിസൾട്ട് ആൻഡ് ദ ഓൺലി ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫാർമേഴ്സ് ഈസ് ടു ഡിക്ലെയർ വൈൽഡ് ബോസ് ആസ് വെർമിൻ ഇൻ സ്പെസിഫൈഡ് ഏരിയാസ് ഇൻ ദ സീറ്റ് യെസ് ഐ ഡീം ഇറ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് വാട്ട് ദി ഓർഡർ ആൻസർ I deem it appropriate to pass an interim order directing the chief wildlife warden to permit the petitioners to hunt wild boars in the areas where the agricultural lands are situated. Yes. What did you get an order to get an order? If you get an order, you can get an order to get an order to get an order to get an order. That is well established by the court order. Okay. We have to say that 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 ഈ പ്രമേയം പാസാക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന ശ്രീ ഐ സി ബാലകൃഷ്ണൻ ശ്രീ ഗൗരവമായ പ്രമേയത്തിലെ നാല് ഭേ
അപ്പോൾ അതാത് മേഖലയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗൗരവമായ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ഡിവിഷൻ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർമാർക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഓർഡർ ഇറക്കി അത്തരത്തിലുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ തുറന്നു കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വേദഗതിയാണ് സർ മറ്റൊന്ന് പ്രമേയത്തിൽ അഞ്ചാമത്തെ ഘടികയുടെ മൂന്ന് മൂന്നാം ഉപകണ്ഠകമായി പറയുന്ന പറയുന്നത് ഉൾപ്പെടുത്തണം ശേഷിക്കുന്നവ സർ ജനവാസ മേഖലകളിൽ ഇറങ്ങുന്ന വന്യമൃഗങ്ങളെ സമയബന്ധിതമായി നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സാധ്യമാകുന്ന രീതിയിൽ ബന്ധപ്പെട്ട നടപടി ക്രമങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുക സർ ഇവിടെ നടപടി ക്രമങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാത്ത കൊണ്ടാണ് തണ്ണീർ കൊമ്പനെ രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് അതിരാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് വേണ്ട തണ്ണീർ കൊമ്പനെ മയക്കവെടി വെക്കുന്നത് വൈകുന്നേരം അഞ്ചരക്കാണ് അവിടെ നീക്കം ചെയ്യുന്ന ഏഴ് മണിക്കാണ് സാർ അപ്പോൾ ഈ താമസം കാലതാമസം ഒഴിവാക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളാണ് മറ്റൊന്ന് ഒരുക്കേണ്ടത് അത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് സാർ സാറ് മറ്റൊന്ന് വന്യജീവി പ്രമേയത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ ഘടികയുടെ നാലാം ഉപകണ്ഠമായി ഇനി പറയുന്നത് ഉൾപ്പെടുത്തണം വന്യജീവി അക്രമണങ്ങളിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും പരിക്കേൽ പരിക്കേൽക്കുന്നവർക്കും കാർഷിക വിളകൾ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള സ്വത്തിന് നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നു സംഭവിക്കുന്നവർക്കും നഷ്ടപരിഹാര തുക ഉയർത്തുകയും അത് സമയബന്ധിതമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് സാർ ഈ കാര്യം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിന് ഈ നഷ്ടപരിഹാര തുക ഉയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മുടെ പ്രമേയത്തിൽ കൂടി കൊണ്ടുവരികയും അതോടൊപ്പം തന്നെ സമയബന്ധിതമായി വിതരണം ചെയ്യേണ്ടത് സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കണം സാർ മറ്റൊന്ന് പ്രമേയത്തിലെ അവസാനത്തെ ഗണ്ഡിയയ്ക്ക് പകരമായി ഇനി പറയുന്ന ഇത് ചേർക്കണം സാർ ഇപ്പോൾ മനുഷ്യജീവൻ പൊലിഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി പ്രമേയത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു മനുഷ്യജീവൻ ഒട്ടനവധി പൊലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാറേ അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ സഭയിൽ നഷ്ടപരിഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മന്ത്രി പറഞ്ഞു സമാശ്വാസ പദ്ധതിയാണ് ആ സമാശ്വാസ പദ്ധതി എന്ന് ഉള്ളത് മനുഷ്യജീവൻ പൊലിഞ്ഞാൽ ആ കുടുംബത്തിന് അൻപത് ലക്ഷം രൂപയാക്കി സമാശ്വാസ തുക കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ആവശ്യപ്പെടുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കർമ്മ പദ്ധതി നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ വനവിസ്തൃതി നോക്കി ക്രിറ്റിക്കൽ ഏരിയ ഒക്കെ നിർണയിച്ച് ആവശ്യവും അത്യാവശ്യവും നോക്കിയുള്ള കർമ്മ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോടും ഐക്യണ്ടതിന് ഈ പ്രമേയത്തിൽ കൂടി ഭേദഗതി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു സാർ ഇത്ര ഭേദഗതിയാണ് ഞാൻ ഈ സഭയിൽ ഉന്നയിക്കുന്നത് സാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എമാർ അവതരിപ്പിച്ച ഭേദഗതികൾ നമ്മൾ കേന്ദ്ര വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമത്തിൽ ആകെ സമൂല പരിഷ്കരണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കാണ് അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക നമ്മളിവിടെ പരിമിതമാണ് പരിമിതപ്പെടുത്തി തന്നെയാണ് പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമത്തിലെ പതിനൊന്ന് ഒന്ന് എയിലെ വകുപ്പുകളാണ് പൊതുവെ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ആ വകുപ്പുകളിൽ കാതലായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രമേയത്തിൻ്റെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യ മുഖ്യ അജണ്ട അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പലരും ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നഷ്ടപരിഹാര തുക നഷ്ടപരിഹാര തുക എത്രയാകണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻ്റ് അല്ല സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻ്റാണ് അപ്പോൾ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ള പ്രമേയം വാചകങ്ങൾ കേന്ദ്രത്തോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന പ്രമേയത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു കോൺട്രഡിക്ടറി ആകുമെന്ന് അറിയാത്തവരെല്ലാം നമ്മൾ അറിയും പക്ഷേ അതിന് ആ പറയുന്നതിനകത്തൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് ആ ലക്ഷ്യത്തെ ഞാൻ വിസ്മരിക്കുന്നൊന്നുമില്ല എന്നാലും നമ്മളിപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെടേണ്ടത് ഈ ക്ലിപ്ത നിബന്ധനകളും വിശദീകരണവും ഇപ്പോൾ അതിലെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് നിബന്ധനകൾ വിശദീകരണങ്ങൾ നടപടിക്രമങ്ങൾ തുടങ്ങി എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളതിൽ മാറ്റം വരുത്തണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മാറ്റം വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ചേർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് ബഹുമാനോട്ട മെമ്പർമാർ ഇവിടെ വിശദമാക്കിയത് അത് നല്ല നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ പ്രമേയത്തിൽ അത് ചേരുന്നത് പ്രമേയത്തിൻ്റെ ദൈർഘ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനേ പ്രയോജനപ്പെടൂ എന്നതാണ് പ്രശ്നം മറ്റൊന്ന് അധികാരം പ്രിൻസി ചീഫ് ഫോറസ്റ്റ് സി സി എഫിന് നൽകണമെന്ന നിർദ്ദേശം പോര ഡി എഫ് ഒമാർക്ക് ഏൽപ്പിക്കണമെന്നതാണ് ഇപ്പം വയനാട് ജില്ലയിൽ മൂന്ന് ഡി എഫ് ഒമാരുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം മൂന്ന് ജില്ല മൂന്ന് മൂന്ന് ഡി എഫ് ഒമാർക്കും അപ്പോൾ അതിനാണ്
അധികാരം കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ കൂട്ടത്തിൽ പിന്നെ സ്വീകരിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം അഡ്വക്കേറ്റ് സജി ജോസഫ് ഇരിക്കുകൾ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ച മൂന്നാം കണ്ണിക്ക് ശേഷം കണ്ണിക നാലായി വന്യമൃഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി പെരുകുന്നത് തടയാൻ അവയുടെ പ്രജനനത്തിന് നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരുന്നുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും ചേർക്കുക ആ ഭേദഗതി സ്വീകരിക്കുന്നു സാർ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിനകത്ത് ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയേണ്ടത് അതിൻ്റെ കൂടെ വാക്കാലൊരു ഭേദഗതി നിർദ്ദേശിക്കാനുണ്ട് സാർ രണ്ടാം പേജിൽ കണ്ണിക രണ്ടിൽ ലഘൂകരിക്കുന്നു എന്നതിന് പകരം ലഘൂകരിക്കണമെന്നും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് തിരുത്തണം ഇത് രണ്ടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഈ ഒന്നാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഒരു വാക്കാലുള്ള ഭേദഗതി ബാക്കിയെല്ലാം പ്രസ് ചെയ്യരുത് എന്ന് ദയവായി എല്ലാവരോടും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഏറ്റവും മെറ്റീരിയൽ അറുപത്തിരണ്ടാണ് ഒരു ജീവിയെ വെർമിനായി പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള സെക്ഷൻ അറുപത്തിരണ്ടാണ് ആ അറുപത്തിരണ്ടിൽ ഒന്നാം ഷെഡ്യൂളും രണ്ടാം ഷെഡ്യൂളിലെ രണ്ടാം പട്ടികയും ഉൾപ്പെടുന്ന മൃഗങ്ങളെ വെർമിനായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അറുപത്തിരണ്ടാം വകുപ്പിൽ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു ഫലവുമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടേണ്ടത് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി ടു നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ആവശ്യപ്പെടണം സാർ അതുണ്ട് സാർ മൂന്നാമത്തെ പ്രമേയത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ ആവശ്യമായി കാട്ടുപന്നിയെ കേന്ദ്ര വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമത്തിലെ അറുപത്തിരണ്ടാം വകുപ്പ് പ്രകാരം ക്ഷുദ്രജീവിയായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നും എന്ന് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാർ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് ഭേദഗതി ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഒരു ഭേദഗതി ഇപ്പൊ ബഹുമാനപ്പെട്ട ലോ മിനിസ്റ്റർ അങ്ങ പ്രതികരിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സ്വീകരിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട വനം വന്യജീവി വകുപ്പ് മന്ത്രി സ്വീ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയത്തിൻ്റെ മുകളിൽ സ്വീകരിച്ച ഭേദഗതി ഒഴിച്ച് മറ്റെല്ലാ ഭേദഗതിയും തള്ളിയിരിക്കുന്നു ഇനി ബഹുമാനപ്പെട്ട അങ്ങനെ അവതരിപ്പിച്ച ഭേദഗതി പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ യെസ് പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ യെസ് ഇനി ബഹുമാനപ്പെട്ട അങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട വനം വന്യജീവി വകുപ്പ് മന്ത്രി അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയം പാസ്സാക്കാമെന്ന വർഷത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ പ്രതികൂലിക്കുന്നവർ പ്രമേയം സഭ ഐക്യകണ്ഠേന പാസ്സാക്കിയിരിക്കും